नमस्कार मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं खास मुलाकात सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिन भर चर्चा होनी है और इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हम पहुंचे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रविंद्र कुशवाहा के पास जहां पर हमने उनसे सलेमपुर के विकास के बारे में सवाल जवाब किया साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने देवरिया के सलेमपुर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मंजूरी दे दी इस मुद्दे पर भी खास बातचीत की तो देखिए हमारा एक खास मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक खास मुलाकात पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दो मिनट अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताइए मेरा राजनीतिक सफर मेरे पिताजी के देहांत के बाद शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लोकसभा का टिकट दिया सलेमपुर से और जनता ने भारी मतों से चुनाव जिताने का काम किया आज चार साल से ऊपर हो गए अब पूरी तरह से राजनीति को हम लोग क्षेत्र की जनता के विकास के लिए और कैसे हमारा लोकसभा क्षेत्र विकसित हो इसी काम में लगे यूपी में सलेमपुर में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए पिछले बजट सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में ये निर्णय हुआ कि देश में तीन लोकसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी उसी क्रम में हमारे यहाँ देवरिया और बलिया जिले के बीच में सलेमपुर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय हमारी पहल पर सरकार ने लिया और हमें खुशी है और हम बधाई देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अभी 18 तारीख को कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके और 250 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना है सलेमपुर के लिए उस स्थान का चयन हुआ संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है इस पर क्या कहेंगे कि मोदी के पक्ष में वोट आएगा देखिए अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस ने और अन्य विरोधी दलों ने अभी टेक्निकल रूप से लाया है लेकिन देश के जितने विरोधी दल हैं कांग्रेस सहित इनका अविश्वास तो शुरू से ही मोदी जी के प्रति है लेकिन देश की जनता का विश्वास संपूर्ण विश्वास नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर है ये आप कैसे कह सकते हैं देखिए 2014 के बाद जितने भी राज्यों में बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हुए और ये जनता के विश्वास का ही प्रतीक है कि हम लगातार तमाम बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहे पूर्वांचल में तो जनता बीजेपी विरोधी है इस पर क्या कहेंगे ऐसा नहीं है मेरा ये मानना है और ये प्रमाणित है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद जब उत्तर प्रदेश में अभी जब लोग विधानसभा के चुनाव 2017 में हुए तो प्रचंड बहुमत से 325 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाने का काम किया इसलिए हम समझते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता का जनता सहित पूरे देश के लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति है अगर आपने नोटबंदी और जीएसटी की बात की तो नोटबंदी पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ देखिए नोटबंदी से बहुत लंबे अरसे तक का फायदा हुआ है क्या फायदा हुआ गरीब लोगों की जान गई नहीं ऐसा नहीं है गरीब लोगों की जान गई घटनाएं दुर्घटनाएं होती है घटना ऐसी क्या की सिर्फ गरीब तबके के वर्ग के लोग की बिजनेस की क्यूँ नहीं नहीं ऐसा है कि देखिए घटना दुर्घटना बिजनेसमैन मैन गरीब अमीर देख करके नहीं आती है ये तो घटना दुर्घटना ये तो बिल्कुल सही है लेकिन आप ये भी देखे होंगे कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कभी लाइन में लग, नहीं लगते हैं नोटबंदी के दौरान भी ऐसा हुआ गरीब लोगों की लाइनें लग रही थी लंबी लंबी ये देखिए ये सारी चीजों के बावजूद परिणाम जो आया राजनीतिक रूप से और जो देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने नोटबंदी और जीएसटी का जो फैसला किया उसका दुर्गामी परिणाम हो हुआ है और हो भी रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है अभी इधर जीडीपी के जो दर है लगातार बढ़ रही है और जो तमाम 
वैश्विक एजेंसियां हैं वो इसके बारे में आश्वस्त कर रही हैं कि नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है और निश्चित रूप में भविष्य में हमारा ग्रोथ लगातार डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ने वाला है सलेमपुर लोकसभा आपको चार साल हो गए तो आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से अभी आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया अभी मेडिकल कॉलेज हुआ इसके पहले अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो केवल उत्तर प्रदेश में सात जगह बनने थे सात करोड़ पचासी लाख की लागत से मेरी लोकसभा में खाम पार जगह है वहाँ पर हमने उसका शिलान्यास किया और आयुर्वेदिक यूनानी तमाम ये जो पद्धतियाँ उसके उसका एक मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में बनना है और केंद्रीय सड़क निधि के तहत हमारे क्षेत्र में छः सड़कें लगभग डेढ़ सौ करोड़ से ऊपर की लागत से बन रही हैं और एन के द्वारा गोरखपुर से लेकर सलेमपुर तक फोर लेन सलेमपुर से आगे दूसरे फेज में हमारे यहाँ सलेमपुर से लेकर भागलपुर बिल्थरा रोड सिकंदरपुर बाँसडी मनियर ये होते हुए माजी घाट बिहार बॉर्डर तक का हमने लंबा वो लिया हुआ है एन एच ने उसका डी तैयार हो गया और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि नितिन गडकरी जी उसका शिलान्यास करने वाले हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हमारे देश में तो आपको नहीं लगता कि सलेमपुर के लिए करना चाहिए कि सलेमपुर से बच्चों को बाहर ना जाना पड़े बाहर रोजगार के लिए देखिए ऐसा है कि बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है अभी मुद्रा बैंक लोन के द्वारा जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन चला उसके वजह से हमारे अपने सलेमपुर क्षेत्र में जिसको मैं जानता हूँ कि मैंने तमाम बच्चों का मैंने खुद सिफारिश किया बैंकों में और उनको अच्छी तादाद में ऐसी नौबत क्यों आती है कि सिफारिश करनी पड़ती है बच्चा अपने टैलेंट के दम पर नौकरी क्यों नहीं पाता नहीं देखिए ये तो बच्चों में प्रतिभाएं तो ये तो ईश्वरी देन है ईश्वरी देन नहीं 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 मैं क्षमा जाऊंगी ईश्वरी देन नहीं होती है टैलेंट तो मेहनत से आता है अगर आप मेहनत करते हो तो आपको काम आएगा और काम आएगा तभी टैलेंट होगा बच्चे टैलेंटेड है मेहनती है मेधावी फिर भी सिफारिश आपने कहा आपने खुद ही कहा कि मैंने सिफारिश लगाई फिर सिफारिश सिफारिश का मतलब ये होता है कि कहीं किसी को कोई अड़चन आ रही है कहीं कोई दिक्कत थोड़ी सी आ रही मैंने मदद कर दिया इसका मतलब नहीं केवल सिफारिश से मिल रहा है मैंने मदद कर दिया मेरा काम है मैं जनप्रतिनिधि हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास आता है तो मेरे पास आएगा तो मैं थोड़ी मैं उसकी मदद कर दूंगा वो अपना रोजगार पा जाएगा दो के चुनाव पर आपको क्या कहना है 2019 का चुनाव भी हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इस चुनाव का मुद्दा सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद होगा और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जिनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास उसी नारे पर चलते हैं और जो देश के अंदर एक नकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है और उस दौर में जो लोग चार चाहते हैं कि हम नरेंद्र भाई मोदी को हटा देंगे भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे तो देश की जनता का जो एक अटूट विश्वास मोदी जी के ऊपर बना हुआ है और लोग समझते हैं कि मोदी जी का विकल्प आखिर कौन है तो जब ये चुनाव आएगा अगला चुनाव तो निश्चित रूप से ये गठबंधन भी अगर करते हैं तो जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा और जनता एक और सवाल पूछ रही है कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा देखिए राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है बीजेपी बार बार ये कह के क्यों डाल देती है जब चुनाव आते हैं तो राम का नाम लेती है अभी, अभी आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि डे बाय डे हम सुनवाई करेंगे राम मंदिर का हम फैसला देंगे तो कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल जो बड़े प्रख्यात वकील भी है उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि राम मंदिर का मुद्दा 2019 चुनाव तक टाल देना चाहिए तो ये तो कांग्रेस और विरोधी दल के लोग राम मंदिर बनने में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए इसलिए लगातार अड़चन डालने का काम कर रहे हैं और कानूनी उलझन में फंसा करके ये जो संपूर्ण एक हिंदू समाज की आस्था का सवाल है और ये सत्य है कि जब भगवान राम अयोध्या में ही पैदा हुए 
और उसको कानूनी अड़चन में डाल करके बार बार तमाम पेचीदगियां लगा करके और उसको रोकने का काम विरोधी दल के लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वहां रामलला का मंदिर बने चंद्रशेखर जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी पत्रिका यंग इंडिया हम दोबारा से शुरू करना चाह रहे हैं क्या आप इस पर सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे चंद्रशेखर जी हम लोगों के नेता थे और खास करके पूर्वांचल के लिए तो उनके जैसे नेता होना फिर मुश्किल है और यंग इंडिया उनकी पत्रिका रही है और उससे काफ़ी मार्गदर्शन देश को मिलता रहा है और उनके जो समर्थक वर्ग हैं उनको मिलता रहा है आप शुरू करिए हमारी पूरी पूरी शुभकामना पूरा पूरा जितना भी सहयोग है हर तरह से हम लोग सहयोग करेंगे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूँगी कि आप लास्ट में दो मिनट सलेमपुर के लोगों के लिए कुछ कहें देखिए हमारे सलेमपुर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और निश्चित रूप से हम लोग लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं हमारा प्रयास है कि हमारी केंद्र में सरकार है उत्तर प्रदेश में सरकार है केंद्रीय योजना है प्रदेश सरकार की योजना है सारी योजनाएं हमारे क्षेत्र में लागू हो और उसका लाभ आम जनता को मिले इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद